Next, we have to the flows. We have to last class the roof. We have to use the same different diet. We have to use the materials. We have to use the architectural effect. We have to use the same different diet. We have to brief the now, we have a building constructed on the main item. We have a lot of floor, a lot of floor, ground floor, basement floor, upper floor, and mesane floor. We have a classified ground, pinade pole than a mugal load to the first floor, second floor, and upper floors at a parametrum. Pin underground it on dagum floors, other than floors on a parameter, pin car parking area, okay, basement at a provide a yard under. different levels of floors on the Pivot parain under floor main atom floor parayam uh, base uh, coals along the sub floor and they will have floor covering in it under components of the chair in the tunnel with a floor complete down another from atom bottom atom bottom item in the bottom most portion item in the on a floor in the bar another up other in the another with a strength to impart strength and stability to support the floor covering and all other imposed load and I think we're in the Bakela loads name supporting and all the other than they aim in the barin, they pull and Namalamoka lend on a floor covering a Kodakana than any sea fight in the Tagana, Namala, concrete a kit and Nanati Dichi Parati, Nilkana floor in the Mogale, Kana, Namal tiles, a marble of kidnap. If they make a carry, they made it other than a patana. So Adana, I think they aim in the floor covering in Kodukuna, uh, Palacoma, Mosaic under the Vulna concrete, timber good car under, marble good car under. But the Asham hard item, smooth item, okay, uh, of course, durable, Koranaka Nikan the type rula, floor covering okay, and a Sadar Nadam provide either good car or other. In Ipam, different classification of floors on a Pella floor solo on the Nilkana part of which we can Aushu Nila. At the Avisham, Namke examiner depends. I'm going to mark it to mark on the color idil very important. Sentence points at a particular key matron, chay another. From Idana, list out the type of flows in the basement or ground, timber flows, upper flows, pinandana single joist timber floor, double joist timber floor, framed timber floors, jack catch floor, filler joist floor, steel joist and frag stone floor, RCC floor, flat slab floor, pinandana. Hollow tile diet floor, pre-cast concrete floor. This is the first thing. Ground floor is the first thing. We ground rest the floor on the ground floor. We have to use the weed to use the buildings. That is why we have to use the floor. That is why we have to use the corresponding floor. That's why we use the materials on the concrete and the floor covering of the timber, stones, bricks, and flooring materials. That's why we use the normal basement floor and ground floor. We use the single joist timber floor. We use the timber floor. We use the same thing. We use the same thing. We use the same thing. Uh, now, another single joist timber floor on a carnage shake in the figure another pump. Timbers adiki vechekana. Padana parana joist are placed thirty centimeters center to center support on wall plates and corbels are also uh, used for support joist. Pum, you figure nothing in the no carnage on dingilla. 
ഈ സാധനങ്ങളാണ് ജോയിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഒരു മെയിൻ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഒരു ടിമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഒരു ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടിമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് വരുമ്പം ആ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് വരുമ്പം സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് മെയിൻ പാർട്സുകളുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ജോയിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ജോയിസ്റ്റ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ആ ഒരു ടിമ്പർ ജോയിസ്റ്റ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ടിമ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലോർസുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടെല്ലാം കോൺക്രീറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് എവിടെയാണോ ആവശ്യം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൗണ്ട് പ്രൂഫോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫി എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് ടിമ്പർ ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എത്ര സ്പാനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ല് അതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും പിന്നെ ഇത് സൗണ്ട് പ്രൂഫും കൊടുക്കുന്നത് ലെസ്സാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഈസ് മോർ ആൻഡ് ഹെഡ് റൂം ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രെയിംഡ് ടിമ്പർ ഫ്ലോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മോർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് സോറി ഇത് ജാക്ക് ആർച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫില്ലർ ജോയിസ്റ്റ് ഫ്രെയിംഡ് ടിമ്പർ ഫ്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മോർ ദാൻ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഗിർഡേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബോൾസ് സൈസ് ഓഫ് ഗിർഡേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സൈസ് ഓഫ് പൈൻഡേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഗിർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ അപ്പം വാൾസിൻ്റെ ബിറ്റ്വീ വാൾസിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഗിർഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗിഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഫ്രെയിം ടിമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ജോയിസ്റ്റുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഗിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജാക്ക് ആർച്ച് ഫ്ലോസ് അപ്പം ജാക്ക് ആർച്ച് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടിമ്പർ ഫ്ലോർ എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബി ബ്രിക്കും കോൺക്രീറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ നമ്മളൊരു ബോട്ടം സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആർച്ച് പോലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രിക്കും കാണും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ലിങ്ങും ഉണ്ടാകും അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ടിമ്പർ ഫ്ലോറിങ്ങോ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലോറിങ്ങോ നമുക്കത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് സെക്ഷനിൽ നമ്മളിതിനിടയ്ക്ക് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ ബീംസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സുകൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും സോ ആർച്ച് പോലെ വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർപ്പസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടിമ്പർ ഫ്ലോറിംഗോ നമുക്ക് വേറെ
തിക്നസ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് വരുന്ന ലോഡ്സിനെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർഫസ് അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ലോഡ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്തുമാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയുടെ ആർ സി സി ഫ്രോഡ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും കോൺക്രീറ്റ് പ്ലസ് ആർ സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റീൽ കൊടുക്കണം എത്ര കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഫ്ലോർ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് നമ്മൾ റൂഫായിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ആർ സി സി ഫ്ലോർ തന്നെ പക്ഷെ ചില ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പക്ഷെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരുപാട് ഡെപ്ത്ത് താന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ സൈസ് ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഓഫ് റൂം ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോഡ് ഓൺ റീ ഇൻഫോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ടിംഗ് കോളം വിത്തൗട്ട് ബീം അതായത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇസ് കണക്ടിംഗ് വിത്ത് ബീം ദെൻ ബീം ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്ലാബ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ചില കേസസിൽ ബീം കൊടുത്താൽ ആണ് ഈ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ബീം അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബീം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു കോളം പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോർ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ് ഫാക്ടറീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്ലോർ ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിൽ കളേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫ്ലോർ ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡാം പ്രൂഫോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയ്സ്ലെസ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പം അത്രയും പ്രൈവസി നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റൂഫിംഗ് സോറി ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ടൈൽഡ് മൊസൈക്ക് മാർബിൾഡ് മാർബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ഫ്ലോറിംഗ് സെറാമിക് ഫ്ലോറിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം മൊസൈക്ക് ഫ്ലോർ കവറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേസ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് മൊസൈക്ക് ടോപ്പിംഗ് ഓക്കെ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ എന്താണ് മൊസൈക്ക് ടോപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം അതാണ് മെയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അതിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ എം എം തിക്നെസ്സിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ മിക്സിൽ അതായത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡ് സിമെൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലൊരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടാകും ദെൻ അതിന് ടോപ്പിൽ മുകളിലായിട്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ ഉണ്ടാകും അത് വൺ ഈസ്
പിന്നെ സെറാമിക് ടൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് പല കളറിലും പല ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഡെപ്തിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദൻ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് അത് സർഫസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് ഇടുക അല്ല ഓരോന്നിനും ഒരു ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലെവൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദൻ ടൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ മാർബിൾ ഫ്ലോറിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മാർബിൾ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഷേപ്പ്സിലും പല സൈസിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ബേസ് കോൺക്രീറ്റ് ടൈൽഡ് റൂഫ് തന്നെയാണ് മാർബിളും മറ്റേ എന്താണ് സോറി നമ്മളിപ്പോൾ ടൈലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊസൈക്കും ഒക്കെ പോലെ ഇട്ടത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബേസ് കോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ലെവൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മോ ടോപ്പിൽ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ വന്നതിന് ശേഷം മാർബിളിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സേഫാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതായത് എഡ്ജസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കോർണേഴ്സുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സോ അതിനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന് എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പർപ്പസുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊസീജിയറില്ല എല്ലാത്തിനും സെയിം ഒരേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സിന്തറ്റിക് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് സിന്തറ്റിക് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ പോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പോളിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലേസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫ്ലോർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റിനെ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മാർബിൾ ചിപ്സ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ അതിനെ ലേ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ് ബേസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷം അതായത് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനുള്ള ടൈം അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫ്ലോർ കവറിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ കവറിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻസും സെയിം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര ടൈം എടുത്ത് ഇത്ര മിക്സ് എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാത്തിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതായത് ബ്രീഫായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സോ ഓരോന്നിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അത് ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം അതിന് ഇത്ര അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അത് സർഫസ് സെറ്റാകും ദെൻ അതിന് മുകൾ അടുത്ത സർഫസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ കവറിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് ആണ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത
എലിവേറ്റർ സ്റ്റെയർ കേസിനെ പറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയർ കേസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ലിഫ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് റാംസ് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണല്ലേ ഇപ്പം ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾസിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോഴ്സിനെ എത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് പവർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് പവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്കിപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഈ മറ്റേ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് അതായത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പാസഞ്ചർ ട്രാവലിംഗ് ലിഫ്റ്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കിലോഗ്രാം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇറക്കി നിർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പേർപ്പസ് ആണ് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കേസിംഗ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കേസിങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എത്ര ആൾക്കാരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻസും അതാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ലിഫ്റ്റിന് എത്ര ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദെൻ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ എലിവേറ്റേഴ്സ് ലീവിംഗ് ഫ്രം വൺ ലോബി അതായത് ഒരു ലോബിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവറേജ് ടൈം അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ടൈം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഒരു പാസഞ്ചർ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ സർവീസ് ഇസ് ജനറലി മെഷേർഡ് നമുക്കൊരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് ബെറ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് ഇസ് ഇനഫ് അത്രയും ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാസഞ്ചർ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഇസ് ജനറലി മെഷേർഡ് ബൈ ദ പാസഞ്ചർ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം അറ്റ് ദ വേരിയസ് ഫ്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാസഞ്ചർ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എക്സലൻറ്റ് എൻ്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സലൻ്റ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പുവർ ആൻഡ് ഓവർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും ഉള്ള സ്പീഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഓഫീസിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ
അത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാതെ തന്നെ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് കയറി അടുത്ത ഫ്ലോറിനേക്ക് പോകുന്ന ആ ടൈം ഒന്നും എസ്കലേറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമില്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് താഴെ കയറുന്നു അടുത്ത ആൾ വീണ്ടും അടുത്തതിനകത്ത് താഴെ കയറുന്നു അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിംഗ് ആണ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ എസ്കലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പേഴ്സൺസ് പെർ അവർ എന്നുള്ളത് സ്പീഡുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് അത് പിന്നെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം സ്റ്റെയറിൻ്റെ അതേ പേർപ്പസ് തന്നെ പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റാമ്പാണ് റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സാധാരണ നമുക്കിത് പേഴ്സൺസിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെയൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാമ്പും കാണും സ്റ്റെപ്പും കാണും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ലിഫ്റ്റും കാണും അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ ആൾക്കാരെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ലിഫ്റ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേസിൽ അവർക്ക് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ആ കേസിൽ ഗുഡ്സ് ഈ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഹെവി ഗുഡ്സുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സോ അങ്ങനെ മോളുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റാമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കയറി പോകണമായിരിക്കും അപ്പം അതെന്താണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് റാമ്പുകളാണ് അതിൽ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർപ്പസിനാണെന്ന് മാത്രം അപ്പം അതിപ്പോൾ പെഡസ്ട്രീൻ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ടെൻ ആണ് ആൻഡ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് വിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു മീറ്റർ പെഡസ്ട്രീൻ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മെഷീനറീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് അല്ല ഗ്രേറ്റർ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പം റാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് റാമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് റാമ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് എം ഇ പി എം ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പേർപ്പസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റംസ് കാരണം ഏതൊരു ബിൽഡിങ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് എടുത്താൽ പോലും അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ട്രിക്കലും പ്ലംബിങ്ങും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പം അതാണ് എം ഇ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികളുണ്ട് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പ്ലംബിംഗ് പരമായിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പരമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ
ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും പണിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അവർ പവർ സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമുണ്ട് പവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ആക്സസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അലാറംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ലൈറ്റ്നിങ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റ്നിങ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബിൽഡിങ്ങോ ഫ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അല്ലേ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റുകൾ പലതും ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട് അതിപ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റംസ് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസുകൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഗ്യാസ് സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പം ഗ്യാ ഇപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസുകളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പിങ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് അതേപോലെ തന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ക്യാരി സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും വലിയ ബിൽഡിങ്സുകളിലൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം എം ഇ പിക്ക് അത് മെക്കാനിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസും വേണം പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റംസും വേണം ഇനി അടുത്തതാണ് എച്ച് വി എ സി എച്ച് വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എച്ച് വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റേർണലായിട്ടൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എയർ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് വി എ സിക്കകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എച്ച് പി എ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഇതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എ സി തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് വിൻഡോ എ സി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാക്കേജ്ഡ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ടെം ഇൻറ്റേർണൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സിസ്റ്റംസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നെയും പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പം ഇൻറ്റർ അകത്ത് പുറത്ത് പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അല്ലേ ഇപ്പം ഇൻറ്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പം അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ വളരെ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്യുവർ ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ തരിക എന്നുള്ളതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വിൻഡോ എ സി വിൻഡോ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഗർ കാണിക്കാൻ മനസ്സിലാകും ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എ സി ആണ് വിൻഡോ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിൻഡോ എ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഇൻഡ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പുറത്തെ ചൂടുണ്ട് ആ പുറത്തെ ചൂട് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെ സേഫായിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടും ഔട്ടർ പാർട്ടും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലേക്
പിന്നെ അടുത്തത് പാക്കേജ്ഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ വലിയൊരു ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പ് സർഫസിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു കമ്പ്രസർ ഉണ്ടാകും ആ കമ്പ്രസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ വരുന്ന അതിനകത്ത് എന്താണ് എന്താണ് ചില കൂളൻറ്റുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട കൂളൻറ്റുകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് കൂളൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും സർഫസ് നമ്മുടെ റൂഫ് സർഫസിലൊക്കെ ഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഡക്റ്റുകളും വഴി ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ റൂം സർഫസ് റൂമിലേക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സർഫസിലാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ എ സിയെ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂളൻറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് അത് ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൂം സെർഫ് റൂമിലേക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ്ഡ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു സെൻട്രൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഒരു കൂളിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാകും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഡക്റ്റ് വഴി അവിടെയും ഡക്റ്റ് വഴിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു 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 സെൻട്രൽ പൊസി ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും അവിടെ നിന്നും ഈ കൂളിങ്ങുകൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ എച്ച് വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും റെഫ്രിജറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എ സി സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലതരം എ സി സിസ്റ്റംസും കൂളിംഗ് എഫക്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ എ സി ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കംഫോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു എ സി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട്സാണ് ഒന്ന് ഫില്ലേഴ്സ് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എയർ സർക്കുലേഷൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു എ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എസൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും കൂളിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മർ സീസണിൽ കൂളിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോയിസ്ചറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മോയിസ്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് എയർ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിനകത്തേക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരാനുള്ളത് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഫയർ എക്സ്റ്റി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള അലാറംസുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതാണ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് പാസീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ
ഡക്റ്റ് വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫയർ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലിങ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പം ആ ബിൽഡിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണിതങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് പാസീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജസ്റ്റുകൾ ഈ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മളൊരു ബി ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പം സ്മോക്ക് ആണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സീലിങ്സുകളും ഡക്റ്റുകളും ഓക്കെ എല്ലാം അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേസമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന മാനുവൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടോ എന്താണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ഒരു ഇത് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അലാറംസ് അലാറംസ് കേൾക്കുന്നു അലാറംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പ്രിങ്ക്ലേഴ്സ് ഓൺ ആകും സ്പ്രിങ്ക്ലേഴ്സ് ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെല്ലാം വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇപ്പം ചെറിയ തീയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലാറംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പോയി അത് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആകുക അതാണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവെയർനെസ് ആയി അവെയർനായി അവെയർ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഓൺ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓൺ ആകാഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊള്ളും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം പിന്നെ ഫയറിനെ ഫയർ അഗെയിൻസ്റ്റുള്ള പ്രിക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം നമ്മൾ തീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പം ഒരു വീട് വീടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കിച്ചൻ്റെ ഒക്കെ യൂസുകൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ മാനുവൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സേഫായിട്ട് അപ്പോൾ തീയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്ലെയിമബിളായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എഗൈൻസ് അതായത് പ്രി പ്രിക്വേഷൻസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുമാണ് ഫയർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡക്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ സീലിങ്സുകളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോകുന്നു ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മാനുവലായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലാറംസുകൾ ഫയർ അലാറം അലാറംസുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മളത് സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയുന്നത
എപ്പോഴും ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്കണോമി അതേപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് കംഫേർട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതലും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല എനർജികൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസേജ് ആണ് സോ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഉപയോഗം കുറച്ച് സോളാർ എനർജി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിലും വാട്ടർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചൺ പേർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം പേർപ്പസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് റെയിൻ വാട്ടറിനെ നമ്മളിപ്പം ബാക്കി കിച്ചൺ പേർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് പേർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം പേർപ്പസിനും വാഷിംഗ് പേർപ്പസിനും ഒക്കെ എടുത്ത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല എല്ലാ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയർഡ് വുഡ് ബാംബൂസ് സ്ട്രോബെയിൽസ് എർത്ത് ബാഗ്സ് സ്റ്റീൽസ് ടാച്ച് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എനർജി സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സോളാർ സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഡിസൈൻ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തുമാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പകൽ സമയത്ത് ഡേ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെപ്പോഴും സോളാർ ലൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ ഡിസൈൻസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും നിൽക്കും അത്ര വലിയ എന്താണ് പൈസ ഒന്നും കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട കേസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പം ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോളാർ എന സോളാർ എനർജിയെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ പാനൽസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് അത്ര കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനൽസ് വഴിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം പാസീവ് സോളാർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസീവ് സോളാർ ഡിസൈൻ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് പാസീവ് സോളാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സോളാർ എനർജി അതായത് സോളാർ ഇപ്പം സണ്ണിൻ സൺഷൈൻ അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഡിവൈസസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൺലൈറ്റിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് ഇങ് ഇന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതിന് ഒരു കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ലോങ്ങേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആക്സസ് അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് സൗത്ത് ഫേസ് ഷുഡ് ബി റിസീവ് സൺലൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹവേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ എ എം
അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിൻ്റർ സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വോമേഴ്സ് സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു കംഫോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലിയും ആണ് ഇനി പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പാസീവ് സോളാർ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പാസീവ് എന്നുള്ള അതായത് നമുക്കൊരു സോളാർ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗോൾ ഓഫ് ഓൾ പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ സൺസ് ഹീറ്റ് വിത്തിൻ ദ ബിൽഡിംഗ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലീസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് വെൻ ദ സൺ ഈസ് നോട്ട് ഷൈനിങ് സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് സൂര്യനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ബിൽഡിംഗ് എലമെൻറ്റിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണോ നമുക്കത് കിട്ടാത്തത് ആ സമയത്ത് അതിനെ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ കുറവാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ പാനൽസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആ സോളാർ പാനൽസ് പാനൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീടിന് നമുക്കൊരു സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒക്കെ വരുമ്പം അത് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉള്ളതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ സ്റ്റേജ് നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ബിൽഡിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബിംഗ് ഹീറ്റ് ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ് പിന്നീടുള്ള ആവശ്യത്തേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് കംഫോർട്ടബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പറയുന്നത് ടു പ്രൈമറി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് ആർ റിക്വയർഡ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് സൗത്ത് ഫേസിംഗ് ഗ്ലാസും തെർമൽ മാസ് ടു അബ്സോർബ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഹീറ്റ് അപ്പം സൗത്ത് ഫേസിംഗ് ഗ്ലാസ് അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം തെർമൽ മാസും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാസീവ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ മൂന്നാമത്തെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗെയിൻ അകത്ത് പറയുന്നത് സൺഷൈൻ ഇൻ ടു ദി വാംസ് ദ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഡയറക്റ്റ് സൺഷൈൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വാം ചെയ്യും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് വാം ചെയ്യും ഐസൊലേറ്റഡ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു 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 റൂം ഉണ്ടാകും ആ റൂമിനകത്തത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് വാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ പിന്നെ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് പേർപ്പസിനാണെങ്കിലും വാഷിംഗ് പേർപ്പസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലീനിങ് പേർപ്പസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോർമൽ പോട്ടോ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിനെയാണ് അപ്പം ഈ വാട്ടറിൻ്റെ യൂസേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ കുറച്ച് കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് മഴ സമയത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദൻ ചൂട് കാലത്ത് ഈ വെള്ളത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ മാത്രം കുടിക്കാനായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലീനിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വാഷിംഗ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കിച്ചൺ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് തന്നെയാണ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷൽ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത്
നമുക്ക് അത് ഒട്ടും യൂസ്ഫുൾ അല്ല കാരണം ടോയ്ലറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ റൺ ഓഫ് അതായത് ഒഴുകി പോകുന്നതിനെ നമുക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കുറേ പ്ലംബിംഗ് സോറി പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും പൈപ്പ് വഴിയിട്ട് ഈ ഒഴി പോകുന്ന വോട്ടറുകൾ ഓക്കെ ആ ഒഴി പോകുന്ന വോട്ടറുകളെ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് മുഖേന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ടാങ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവാസ്റ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ബൈ ഡേ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയം അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെയിൻ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ട അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം സോ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെക്നിക്കാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ സർഫസിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ റീചാർജ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കോ പോണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡാംസുകൾ അത് വലിയ വലിയ ഡാംസ് അല്ല അതിനെ ചെക്ക് ഡാംസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതായത് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ എർത്തിൻ എർത്തിനകത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എല്ലായിടത്തു നിന്നും വരുന്ന മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ബോട്ടറിനെ പൈപ്പ് വഴി താഴേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് താഴെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സിസ്റ്റംസ് സാധാരണ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സിസ്റ്റംസും നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ടോക്സിക് കണ്ടൻറ്റുകളും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുമുള്ള അലർജികളും ആസ്മയും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പല രീതിയിലുമുള്ള ഗ്യാസ് എമിറ്റുകൾ എമി എമിറ്റിങ്ങുകൾ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ബ്രീത്തിങ്ങുകളൊക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സേവിങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരുപാട് വലിയ എക്സ്പേർട്സോ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഹാർമ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് വര